আমরা গত ক্লাস গুলোতে সরুসু সমদণ্ডে জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করেছি তো জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করা গিয়েছে দুইটা নির্দিষ্ট অক্ষের সাপেক্ষে একটা হচ্ছে একটা সরুসু সমদণ্ডের প্রান্তবিন্দু দিয়ে দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে গমনকারী অক্ষ এবং অপরটি মধ্যবিন্দু দিয়ে দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে গমনকারী অক্ষ তো আমি একটু প্রিভিয়াস ক্লাসের সূত্রগুলো আজকে একটু লিখে নিতে চাই তো আমি দেখেছিলাম যে একটা সরুসু সমদণ্ডের লেন্থ যদি এল হয় এবং তার প্রান্তবিন্দু দিয়ে দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে যদি একটা অক্ষ যায় তার মানে এভাবে যদি ঘুরতে থাকে তাহলে তার জড়তার ভ্রামক হয় সূত্র হয় ওয়ান বাই থ্রি এম এল স্কোয়ার এবং আর একটা দেখেছি যে একটা সরুসু সম দণ্ডের মধ্যবিন্দু দিয়ে দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে গমনকারী অক্ষ দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে গমনকারী এই কোনটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামকের সূত্র দেখেছি ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার এই দুটো আমরা জানি এই দুটো আমরা প্রমাণ করেছি আজকে আমরা একটা সরুসু সম দণ্ডের জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করব কিন্তু অক্ষটা এবার দৈর্ঘ্যের সাথে একটা নির্দিষ্ট কোণে থাকবে তা আমাদের উপরে এখানে বলা আছে যে একটি সরুসু সম দণ্ডের দৈর্ঘ্যের সাথে আলফা কোণে মধ্যবিন্দু দিয়ে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমণ তাহলে আমি যদি একটু চিত্রটা আঁকি তাহলে চিত্রটা আঁকলে চিত্রটা দেখতে এরকম হবে এটা হচ্ছে একটা সরুসু সম দণ্ড তার মধ্যবিন্দু দিয়ে মধ্যবিন্দু দিয়ে যাবে কিন্তু দৈর্ঘ্যের সাথে এবার একটা নির্দিষ্ট আলফা কোণে থাকবে তাহলে এই অক্ষের সাপেক্ষে যদি এইভাবে ঘুরতে থাকে গুণনত থাকে তাহলে তার জড়তার ভ্রমক কি হবে তো আগে যেভাবে জড়তার ভ্রমকগুলো বের করেছি এখানেও ঠিক সেইভাবে একইভাবে জড়তার ভ্রমকগুলো বের করতে হবে তাহলে আমরা কি করেছিলাম একটা সরুসু সম দণ্ডের এই দৈর্ঘ্য থেকে একটা ক্ষুদ্র পুরুত্বের বা ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের একটা অংশ আমরা কেটে নিয়েছিলাম যেখানে এই ক্ষুদ্র অংশটুকুর এর দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে ডিএক্স এই যে সরুসু সম দণ্ডটা এর মোট ভর ক্যাপিটাল এম এবং মোট দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে এল এটা এখন এই ডিএক্স পুরুত্বের এই ক্ষুদ্র অংশটুকু এর ভর কিন্তু ডি এম এই অংশটুকুর ভর এবং এই কেন্দ্র থেকে মানে কেন্দ্র মানে মধ্যবিন্দু এই মধ্যবিন্দু থেকে এই অংশটুকুর দূরত্ব এই দূরত্বটা হচ্ছে এক্স এখন এই লাঠিটা যদি ঘুরতে থাকে তাহলে এই ডিএক্স পুরুত্বের এই ক্ষুদ্র অংশ সে কিন্তু এক্স ব্যাসার্ধের বৃত্তপথে ঘরে না তাহলে সে কিন্তু এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব এই দূরত্বটাকে আমি বললাম সাপোজ ওয়াই তাহলে সে কিন্তু এই ওয়াই ব্যাসার্ধের একটা বৃত্তপথে এইভাবে আবর্তনরত থাকে তাহলে আমি যদি বলি এই ডিএক্স এই ক্ষুদ্র ভর অংশটুকুর জড়তার ভ্রামক কত হবে তাহলে এই ডিএক্স ক্ষুদ্র ভর অংশটুকুর জড়তার ভ্রামক হবে ওয়াই স্কোয়ার ডি এম তার ভর ডি এম এবং দূরত্ব হচ্ছে ঘূর্ণ নক্ষ থেকে দূরত্ব হচ্ছে ওয়াই তাহলে আমি বলতে পারি এই ক্ষুদ্র অংশটুকুর জড়তার ভ্রামক ডি আই এটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ডি এম আমাদের টার্গেট হচ্ছে পুরো লাঠিটার জড়তার ভ্রামক বের করা এখন এই পুরো লাঠিটার জড়তার ভ্রামক বের করতে গেলে এই ক্ষুদ্র জড়তার ভ্রামকটুকুকে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তাহলে ইন্টিগ্রেশন করতেছি এটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ডি এম এখন এখানে এই যে ওয়াই স্কোয়ার ডি এম আগে আমরা লিখতাম এক্স স্কোয়ার ডি এম এখন এখানে লিখেছি ওয়াই স্কোয়ার ডি এম কেন সেটা তো বললাম যে এই মধ্যবিন্দু থেকে তার দূরত্বটা এক্স কিন্তু ঘূর্ণন পথের ব্যাসার্ধ কত চিত্র অনুযায়ী ওয়াই এবং একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কি এই এই ডিএক্স অংশটা আমি যদি অন্য জায়গায় চিন্তা করি যার একটু নিচে চিন্তা করি তাহলে কিন্তু ওয়ায়ের মানটা পরিবর্তন হবে তাহলে ব্যাপারটা হবে এরকম একটু এই পাশে আঁকি এটা হচ্ছে সরু সুষম দণ্ডটা তাহলে এই সরু সুষম দণ্ডের আমি যদি ডিএক্স এতটুকু চিন্তা করি তাহলে তার ঘূর্ণন পথের ব্যাসার্ধ হবে এটা যদি ডিএক্স এতটুকু চিন্তা করা হয় তাহলে তার ঘূর্ণন পথের ব্যাসার্ধ হবে এইটা তাহলে এইখানে এই ওয়ায়ের মান যায় এখানে কিন্তু এই ওয়ায়ের মান তা না তাহলে ওয়াই কিন্তু পরিবর্তনশীল তাহলে এই ওয়াইটাকে আমি দেখি তো কোনোভাবে এক্সে পরিবর্তন করা যায় কিনা তাহলে আমি এক্সের লিমিটের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো এক্সের লিমিটটা কি আগে লিমিটটা একটু বলে নিই পুরো লাঠিটার দৈর্ঘ্য কত এল তাহলে এটা তার মধ্যবিন্দু তাহলে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এল বাই টু আবার এই পাশে এই পর্যন্ত দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এল বাই টু তাহলে আমাদের লিমিটটা কী ছিল এক্সের লিমিটটা মাইনাস এল বাই টু থেকে এই পাশে প্লাস এল বাই টু এক্সের মানটা হচ্ছে প্লাস এল বাই টু তাহলে এই লিমিটের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করলে কিন্তু পাবো তাহলে এক্সের লিমিট হচ্ছে এটা তাহলে যেখানে ওয়াই পরিবর্তনশীল আবার এক্সও কিন্তু পরিবর্তন হয় দেখো ডি এক্স অংশটুকু এটা যদি চিন্তা করি তাহলে ওয়াই হচ্ছে এত এক্স হচ্ছে এতটুকু আবার ডি এক্স অংশ যদি এটা চিন্তা করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এক্স হচ্ছে এতটুকু তাহলে এক্সের মানও কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে যার লিমিট তার মাধ্যমে নিয়ে আসতে হবে তাহলে এখানে ওয়াই স্কোয়ারকে কোনোভাবে যেহেতু লিমিট এক্সের এই কারণে ওয়াইটাকে পরিবর্তন করে কোনোভাবে এক্সে নিয়ে আসতে হবে তো সেটা কীভাবে
যদি বলি এই কোণের সাইন আলফা তাহলে সাইন আলফা হচ্ছে লম্ব লম্ব ওয়াই অতিভুজ অতিভুজ হচ্ছে এক্স তাহলে অতএব ওয়াই কালটা হচ্ছে এক্স সাইন আলফা তাহলে এই ওয়াই কিন্তু এক্সের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে গেছে ওয়াইকে আমি এক্সের মাধ্যমে প্রকাশ করে ফেলছি যেখানে সাইন আলফা আছে কিন্তু কোনটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট সাইন আলফাটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট তুমি দেখো এই অংশটুকু যদি ডিএক্স হয় তাহলে কোন এতটুকু আবার এই অংশটুকু যদি ডিএক্স হয় তাহলে কোন কিন্তু এতটুকু তাহলে কোনের মানের কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে আমি ওয়াই স্কোয়ার যেহেতু ওয়াই কল টু এক্স সাইন আলফা ওয়াই কল টু এক্স সাইন আলফা তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ইকল টু হবে এক্স স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা ইন্টু ডি এম ইন্টিগ্রেশন এবার আবার ডি এম কি পরিবর্তন করে বসাইতে হবে তাহলে ডি এমের ব্যাপারটা এরকম ছিল যে এল দৈর্ঘ্যের ভর এল দৈর্ঘ্যের ভর এম অতএব একক দৈর্ঘ্যের ভর এম বাই এল অতএব ডি এক্স দৈর্ঘ্যের ভর এম বাই এল ডি এক্স তাহলে আমাদের সঙ্গমতে ছিল এম বাই এল ডি এক্স এটাই হচ্ছে ক্ষুদ্র অংশটুকুর ভর ডি এম তাহলে আমি এই ডিএম এর জায়গায় বসা দিতে পারি যে এক্স স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা এম বাই এল ডি এক্স ইন্টিগ্রেশন সাইন যারা যারা ধ্রুবক বাইরে নিয়ে আসি তাহলে এম বাইরে আসলো এল বাইরে আসলো সাইন স্কোয়ার আলফাটাও বাইরে চলে আসলো তাহলে ভেতরে থাকতেছে এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এবং লিমিটটা হচ্ছে মাইনাস এল বাই টু থেকে প্লাস এল বাই টু তাহলে এম বাই এল সাইন স্কোয়ার আলফা এক্স স্কোয়ার ডি এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে এক্স কিউব বাই থ্রি তার লিমিট মাইনাস এল বাই টু থেকে প্লাস এল বাই টু তাহলে ঠিক আগের মতো আগের ক্যালকুলেশনের মতো থ্রিটা বাইরে আসবে একবার এক্সের মান বসবে এল বাই টু এল বাই টু এর কিউব মাইনাস মাইনাস এল বাই টু এর কিউব তাহলে যেহেতু আগে ক্যালকুলেশনটা আগের ক্লাসে করা হয়ে গেছে এই কারণে আমি একটু এইটাকে একবার লিখতেছি সাইনের সাইন স্কোয়ার আলফা থ্রি বাইরে চলে আসলো আর এখানে এল বাই টু কিউব মাইনাস মাইনাস এল বাই টু কিউব করলে হবে এল কিউব টু এল কিউব বাই এইট তাহলে আবারও টু এইট নিচে ফোর ফোর আর থ্রি গুণ করলে টুয়েলভ তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল আর এল কিউব তাহলে এল স্কোয়ার এবং সাথে থাকতে স্যার একটা সাইন স্কোয়ার আলফা তাহলে আমি একটা সরু সুষম দণ্ডের জড়তার ভ্রামক এই অক্ষের সাপেক্ষে পাচ্ছি ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা তো একটু একটু খেয়াল করতে চাই এখানে লম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে ছিল ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার আর যখন লম্ব না হয়ে লম্ব না হয়ে যখন একটা কোন তৈরি করতেছে তখন সূত্রটা হচ্ছে ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা তো এটা তো আমরা প্রমাণ করে আনলাম এই প্রমাণ ছাড়াও কিন্তু প্রমাণ ছাড়াও কিন্তু বলা যায় তো সেটা একটু দেখি তো কিভাবে প্রমাণ ছাড়া বলা যায় তাহলে সরু সুষম দণ্ডটা এটা হচ্ছে সরু সুষম দণ্ড এটা হচ্ছে তার অক্ষম এখন আমরা মধ্যবিন্দুর সাপেক্ষে লম্বভাবে গমন করে অক্ষের সাপেক্ষে জানি যে আই ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার এই কোনটা আলফা এই টোটাল লেন্থ হচ্ছে এল তাহলে এতটুকু লেন্থ হচ্ছে এল বাই টু আর এতটুকু লেন্থ হচ্ছে এল বাই টু তাহলে একটা জিনিস একটু দেখি তো এই যে সরু সুষম দণ্ডটা তার এই বরাবর মানে অনুভূমিক বরাবর তার মানে এই অক্ষের সাথে এই যে অক্ষটা এই অক্ষের সাথে লম্ব বরাবর এর উপাংশ কতটুকু এখান থেকে একটা প্রজেকশন বা উপাংশ নেই তাহলে এটা যদি আলফা হয় এটা যদি এল বাই টু হয় তাহলে যার সাথে কোন তার সাথে হচ্ছে কজ আলফা মানে এল বাই টু কজ আলফা হবে এটা কিন্তু আমার এদিকে লাগবে না আমার লাগবে নিচের দিকে তাহলে এল বাই টু সাইন আলফা হবে এইটা তাহলে এটা হবে এল বাই টু সাইন আলফা অনুরূপভাবে এটা যদি এল বাই টু হয় এই কোনটা আলফা হলে এই কোনটা আমার আলফা সে ক্ষেত্রে এটা এল বাই টু তাহলে এদিক বরাবর নিলে হবে এল বাই টু কজ আলফা প্রজেকশন আর এদিক বরাবর যদি নিই তাহলে হবে এল বাই টু সাইন আলফা তাহলে এল বাই টু সাইন আলফা এল বাই টু সাইন আলফা যোগ করলে এল সাইন আলফা হবে এটা যদি আমি যোগ করি তাহলে টোটাল দুর্ঘটা হবে এই এই অক্ষের সাথে লম্ব বরাবর যে প্রজেকশনটা আমি পাবো সেই প্রজেকশনের এতটুকুর মান হবে এল সাইন আলফা তাহলে আসলে সূত্রে চেঞ্জটা কতটুকু তাহলে হয় ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার তাহলে এই এল এর এল স্কোয়ারের জায়গা আসলে এল হবে না এখানে হবে এল সাইন আলফা তার স্কোয়ার তাহলে সূত্র হচ্ছে আই ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা এটা পাওয়া যায় এখান থেকে পাওয়া যায় আবার আমরা যেটা প্রমাণ করলাম এটা থেকেও কিন্তু 
এই ষোড়শ সমদণ্ডের মধ্যবিন্দু দিয়ে দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে গমনকারী অক্ষ পাওয়া যায় কিভাবে ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা আছে তাহলে যদি অক্ষটা এরকম হয় অক্ষটা যদি এইভাবে থাকে দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে থাকে তাহলে আলফা কোনের মানটা কত হয় আলফা কোনের মানটা কত হয় নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এইখানে সাইন স্কোয়ার আলফা সাইন নাইনটি তাহলে সাইন নাইনটি এখানে আলফার মানটা যদি নাইনটি বসাই তাহলে সাইন নাইনটি ওয়ান সাইন নাইনটি যদি ওয়ান হয় তাহলে সাইন স্কোয়ার তার অর্থ ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি আই ইকুয়াল টু কিন্তু ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ারই থাকে তো এইভাবে কিন্তু আসলে ষোড়শ সমদণ্ডের জড়তার ভ্রামকগুলো বের করা যায় ধন্যবাদ সবাইকে